不是，方局长，我们错了。战东，这可是你亲二哥，你赶紧跟方局长求求情。三哥，我们不住这儿了，你千万别往心里去。这事确实是我们做的不对。他知道，只要陆战东抬下手，这件事就过去了。对对对，我们不住这儿了。战东呀，你就看在娘生们养了你的份上，饶了你二哥吧。方局长，他们都是我的家人，这件事我就不追究了。你不追究，但是国家得追究。看在战东的面子上，只要你们表现好的话，我就不追究。现在立刻马上给我滚回自己的病房去！是是是，我们马上就走，马上就走。娘，等等我，等等我。方局长，今天的事谢谢了。<笑>你呀、啊，可真是够能忍的。行了，你先好好休息吧，我回去了。好。午饭过后，杨雅丽还是去了医院。没办法。谁让陆战东是即将提拔的副师长呢？可刚进大门就被陆庆生拦住了。三嫂，我们和二哥又搬回原来的病房了。为什么？巴拉巴拉巴拉巴拉。他他回桃花村了。那我回桃花村的事，你三哥肯定也知道了吧？知道是肯定知道了。现在有个不太好的事情得请你帮忙。什么事情？方局长知道了我二哥把我大哥打伤的事情，说等他的腿恢复了。就要把他抓去踩缝纫机，这是你无论如何都得帮帮我们。不可能吧？他和你三哥再怎么说也是战友的关系，这点面子他肯定还是会给的。再说了，你大哥和二哥打架，这算是自己的家事，只要你大哥不去告状，就算是公安局也不会轻易就抓他的。可他当时说的挺严肃的，估计是为了把你们赶出那个病房，故意吓唬你们的吧。再怎么样，他也会看在战东哥的面子上放你二哥一马的。你要是这样说，那我就放心了。人家就是吓唬你们，瞧你们那熊样。只要不抓我二哥，怎么都好说。不过这楼上看来一时半会不能上了。你二哥虽然不能住到楼上去，但是大囊再怎么说也是你三哥的亲囊吧？对呀，我囊再怎么说也是他的亲囊，我怎么把这茬给忘了？另一边，陆战东回来这一趟起的作用可不是一般的大，有一些平常根本就看不到的面孔也过来帮忙了。晚饭过后，周青山拿着写好的一副对联回来了，这对联没让苏灿经手，由他和陆红军一起贴到了房梁上。苏灿凑上前看了看，只见两架房梁上各贴了一张红纸。嫂子，咱们这里有个规矩，上梁的时候女人不能在现场，明天上梁的时候别过来看就行。那其他人怎么办？大家都知道的。苏灿对于这种风俗表示理解，反正他也帮不上忙，就算没这种规矩，到了现场也是添乱。第二天一大早，长院就放起了鞭炮，鞭炮过后，老少爷们便把梁架了上去，然后把二十八根领条全都放到房梁上，然后便是放尾子、麦秸，再压上准备好的土，最后上面放了和好的泥巴抹平。等忙活完，已经是晚上了。嫂子，现在我们要等到屋顶上的泥巴全都干了，才能进行最后一道工序，就是把合起来的石灰沙子全都运到屋顶上，用特殊的工具砸平整，这样才算是真正的结束。现在是夏天，等泥巴彻底干了，也得等个两三天。一般人家这个时候都是自己来做这件事了，毕竟能省则省。所以，我想问问你的意见。我的意见就是用最快的时间干完，人多力量大，地面要用人工去锤，那肯定还是人越多越好。你就继续让大家火来吧。这样的话，一天的时间，当门就能锤好了。接下来就是抹屋里子，估计也差不多一天的时间。等到屋里子抹完，就可以锤屋顶了，也是一天的时间。只要老天爷不下雨，三天这屋就盖好了。我姐夫那边，他们三个木匠一起干，到时候门窗也差不多了，家具可能会慢一些。那个没关系，只要把房子盖好了，其他的事情都是小事了。那倒是。接下来三天的时间，老天爷也真给长脸，硬是一滴雨没下。四间房子抹灰锤地面，算是彻底的完工了。周青山的姐夫赵长安最先过来把大门安上了。嫂子，现在我们吃饭，加上所有盖房子的材料，总共花了四百毛头，这些钱花的有些多了。我觉得倒是一点也不多，时间就是金钱呀。我们家要是慢腾腾的盖这个房子，哪里能等得起？现在这个季节，这大雨说下就下，这房子很可能就得拖个两三个月。那间破屋子的顶棚你也看到了，一旦下雨，根本住不了人，到时候我们连睡觉的地方都没有。嫂子，你说的也有道理。虽然多花了些钱，但是这次的房子盖得格外快，在咱们桃花村那是第一户。青山兄弟，这次多亏了有你和周大爷，还有婶子和弟媳妇，真的帮了我很大的忙。嫂子，你要是这么说，那我这脸上可就挂不住了。这几天就差我们全家都在这里吃了。那我就不跟你客气了。对了，青山兄弟，咱们村谁盘炕盘的最好？最好的就在那呢。苏灿顺着周青山手指的方向看过去，发现正是陆红军大哥。对，咱们村盘炕最好的就是红军哥了。你可别看他不爱吭声，这脑子聪明着呢，什么东西人家一看就会。咱们村别人不服气的，一盘就堵烟道，烟老是往回倒。可是红军哥盘的炕，冬天烧得又暖和又舒服，烟道还走得很好。那你跟他说说，明天让他过来帮忙盘炕吧。没问题。青山兄弟，等我把东西搬进新房子后，我想让大哥暂时先住现在的那间屋子，再把大嫂他们接回来。
，回头让我叔再帮忙给画个宅基地，你看他们能住吗？当然，只要他们愿意住新房子也没问题。我就是怕大哥不接受。其实大嫂高玉珍肯定会同意的，但是苏灿知道陆红军表面看似固执，其实是很有原则的一个人。嫂子，我觉得这事还是等战东哥回来再说吧。红军哥这个人，别说新房子、旧房子了，他都不会住的。那我明天让周大爷陪我去一趟长留村，把大嫂和孩子们先接回来。这样没问题。另一边，自从陆红武搬到了十几人的病房里，陆老太太每天都上楼跟陆战东唠叨好一会儿。其实第一天，陆战东便答应了老太太。自己不会追究陆家人的责任，也就是方成涛看不过去，故意吓唬吓唬他们罢了。娘，我说了，不追究二哥的责任，就不会追究他的责任，您不用再担心了。你是不追究呀？可是那个方局长说，国家还要追究呢。我一个老太婆子，要顾着这么一大家子人，到头来还要看着你二哥去坐牢，我的命好苦呀！我爹那个亲娘呀，你快睁开眼瞧瞧吧，我活着还有什么用呀？娘，我告诉方局长，不会再追究二哥的责任了，这样总可以了吧？陆占东知道自己的母亲这么做，就是为了让方局长不再追究二哥陆洪武的责任。那你让他来一趟，我要他当着我的面说。珠子，你给方局长打个电话，麻烦他过来一趟吧。收到。一个电话打过去，方成涛果然来到了医院。上到四楼的时候，就碰到了等在这里的杨雅丽。方叔，来看占东怎么不上去？他们不让上。那叔帮不了忙，我先上去了。等方成涛走进病房时，就看到陆老太太躺在地上撒泼打滚。哟，大娘这是跟谁生气呢？